。哎，你回来干什么？老板不都跟你讲清楚了吗？魏青在哪儿？还有他女朋友，都走街去吧，我去找他。哎，我看你一脸杀气腾腾的样子，你找他们要干什么？你问我干嘛？哎哎，你看看我，辛辛苦苦买了这么多这玩意儿，他摔了我一分米，总不能就这么算了吧？我要把这些东西通通扔他脸上，让他知道本小姐辛辛苦苦干了一个月，不是为了方便他俩来度假的。他吵我，我还就不干了呢。老板了不起吗？就可以拿我东西不还，就可以和他女朋友把我耍得团团转。哎哎哎哎、我知道你是大律师。我还专门请俩专业的呢，姑娘，别闹气了啊！你呀、啊，斗不过我们老板的，回去吧啊！哎，等着吧，就算这样堵到天亮，这口气我要顺过来。魏青，魏青。我知道瞒着你是我不对，我知道错了，我们重新开始可以吗？我不都已经说得很清楚了吗？你就当我是玩腻了。渣男我已经不是当了一次两次了，不差这一回。魏青，魏青发现偷窥狂的锅就彻底坐定了，我怎么才能简单粗暴的让他相信？买牺牲用品也好，上他车也好，这一切的起因不过是拿回东西。都竟然不接我电话！喂，我说你能不能好好开车？突然刹车会要人命的。是你？你在我车上干嘛？你以为我想啊？你到底想干什么？你跑到我车上到底想干嘛？我就是想拿回我自己的东西。你有什么东西在我这儿？脑子吗？我说的是真的，就在你身上，不应让我着想。哎，滚！我不是想摸你，你别想歪。下车。别呀、啊！你要是不信的话，就当我蹭个顺风车。等到了地方，你把东西给我就行。这是荒郊野岭的，我还真不敢下去。好，这是你说的，坐好了。那个，你这是要开去哪儿啊？公安局啊。什么？怎么了？带着跟踪狂去见警察，不是很正常的吗？停车！晚了，刚才让你先下你不下，现在没机会了。喂，我到底怎么得罪你了？你要这样整我？难道是因为我之前进了你的房间，不小心看到你身上起红疹的样子？闭嘴！停车！我要下车！停车！停车！啊！石石头！洁癖，这就尴尬了。你在找什么呀？手机，手机，估计是找不着了。你瞪我干嘛呀？我不是也掉进来了吗？再说了，要不是你追我，我也不会掉进来。所以，你再把扯平了。你可以先报警吗？可
是我手机没电了。你还真是把“没用”这个词发挥到了极致啊！喂，这里前不着村后不着店的，就只有你和我两个人，就不能先摒除旧怨，握手言和吗？那你想怎么办？很简单，你把我的东西还给我，你今天做的错事，我一律拒绒不究。啊！我跟你讲过多少次了，我身上没有你要的东西。你要是想占我便宜的话，你就跟我直说好吗？谁占你便宜啊？你不要太瞧得起自己，好不好？行啊，我就要你身上这件衣服，你脱下给我呀。我凭什么要听你的呀？我跟你讲啊，石炫就离我远点。如果你要是再跟着我的话，我没有办法保证你作为一个女生的名誉跟尊严。又不值钱，什么不值钱？那个对于我来说价值不菲，好不好？你到底放哪儿了？我为什么要告诉你？我说了不在我身上，有本事你就搜，搜出来算你啊！行啊，如果我搜不出来，我现在怎么对你大个十倍还回来？放手！你好歹听我道歉啊！我给你五秒，把你的爪子从我手臂上拿开，不然的话我给你剁了，你信不信？我信。我刚才说什么来着？保持距离一米，气着呢。现在倒是安分了，刚刚在田里的气势呢，把我弄成这副鬼样子，认怂倒是挺快的呀。对不起，对不起，真的对不起。对不起有用的话，这世界上就不会有哭泣、俺妈你范思哲、黄伦天奴了。你的意思是，我刚刚不小心撕碎的？不小心？你那能叫不小心吗？你那样叫不小心的话，那我现在给你一巴掌，是不是可以算是按摩呀？呵，还真不多呀。一言既出，当牛做马，绝不后悔。想给我做牛做马的人多了去了，要你干什么？哪天你心情不好，想给我搜身了，再到地上给我来顿地东啊！不会的，不会的，刚刚搜的那么仔细，我就算再不识好歹，也该认清现实。东西不在你身上，那应该是丢了。我真是搞不懂你到底是怎么想的。你刚才把我按到泥地搜我之前，到底是哪来的自信啊？你为什么会觉得我一个堂堂老板会偷你一个小员工的东西？何况还是不值钱的信。嗯，您说的没错。周诗，周诗，周诗，诗诗，哎，怎么样？有找到吗？没有，没有，没有。怎么办？现在天都这么黑了，咱们总不能一直这么找下去吧？哎，那你们先回去吧，有消息第一时间和我联络啊。下这么大的雨，我更不能一个人把它。没有人吗？哎，诗诗，诗诗。张展宇，展宇小姐，你怎么会在这儿？这么说，明春早上看到的真的是你？你你是跟你男朋友一起来的？我自己心情不好，出来透透气
，没想到不小心滑倒了。现在雨下的这么大，酒店也回不去了。同学，呃，你还记得我吗？你是物理系的？呃，对，我叫李明成，呃，之前在学生会和你见过几次。这三位呢，都是我们光华大学天文社的同学，都是同校的。你现在还能走吗？喂，啊，还愣着干什么呀？啊，你们的偶像受伤了，还不赶紧扶啊？哦哦哦哦哦！呃，来来来来来，我来我来我来我来。哎，学姐，慢点。那你们先把他送回酒店，我再去找找周氏啊。周氏？哦，周氏，他的小学妹，之前也在酒店打工的。啊，你不跟我们一块回去吗？现在雨这么大，外面很危险的。明成，我们先送学姐回去吧。对啊，我们一起走吧。对啊，周氏可能已经到酒店了。行，那我们就先把你送回去吧。嗯嗯，走。哎，师姐，慢点，小心台阶，小心。小心小心喂，你都甩到我身上了。哦，抱歉。大半夜的。你就不能控制下你自己吗？可是，头发湿湿的很难受啊！你不擦一下吗？会感冒的。不用，反正也不会比现在更冷。啊去！对不起，对不起，对不起。果然跟你在一起，倒霉的事情就没有下限。对不起您，我真的觉得特别对不起您。你要是真的觉得对不起我，那就说点你不开心的事情，让我开心一下呗。嗯，你这个人可真够扭曲的。行，不说也行。那你说说看，今天你一直追着我要的信，里边到底写了些什么？就，就普通的信啊。普通的信，写给男生的吧？情书？不是。欠条，对，欠条。欠条？欠条拿粉红色的信封装啊？你怎么知道是粉红色的？你看到那封信？今天打扫客房的时候，看到了那封信，然后随手扔了。你真给扔了？真的呀、啊，这会儿估计已经进了焚化炉，跟其他的垃圾一起烧成灰了吧？你知不知道我估计多大的勇气才写了那封信？还有里面的东西，这下全没了。我怎么知道那是你的情书啊？再说了，你干嘛放在我的房？等等。你不会是写给我的吧？你想得美！谁让你突然住到我的房间，把我的告白计划全打乱了，害得我现在还被困在这里。雨下这么大，嗯、雨呢？什么时候停的？果然下过雨的天空，星星全都跑出来了。天气预报果然没错。知道吗？我本来今天晚上要跟他在这儿看阴天做流星雨的，然后趁机跟他告白。我怎么也没想到，我居然会跟你……我还没想到呢。我本来今天应该喝着酒，泡着温泉，怎么样也不可能一身泥巴陪着你这么一个小丫头在这儿等公交车。再说了，告白有那么难吗？我估计你喜欢的男生应该也在上学吧？对付这种年纪的男生，浪漫什么的。不过是你们女生想象出来的幻想罢了，就像礼物的包装纸一样，毫无用处，还不如直接一点。走，别把他说的跟你这种老油条混为一谈，他才不像你这么猥琐。我猥琐，也不知道今天是谁把我扑倒在田地里。上下骑手的时候，我看你动作倒是挺娴熟的嘛。
，你这是什么都别问了，随便找个酒店。哦，对了，张染鱼那边怎么样了？你出去后不久，张小姐耍性子，跑了出去，结果在湖边崴了脚，好在被同校的人找到，已经送回酒店了。不过，他们好像是在找另外一个女生。就是之前跟您做过随身管家的那位，他来酒店，好像是替关心的同伴踩点。虽然说行为上有点怪异，倒真的不是国仔。替我联系一下王主管。明白。我还什么都没说呢。有样东西，虽然不一定找得到，但我希望他们能帮我找一下。我真的可以再住一晚吗？不是说要赶我走吗？怎么着，不愿意啊？啊，外面天黑路滑，你要是想这个点儿走，没人拦着你，随便啊。没有没有，谢谢主管。哎哎哎哎，甭谢我，甭谢我，甭谢我。我跟你讲啊，我们董事长这人吧，啊，外表看上去很强硬，但是人呐，其实特别好。这不，刚才这助理打电话说要免除白天对你的惩罚，你呀、啊、又可以留在这儿。继续打工啊！可拉倒吧，他这样顶多正负相抵。再说我过了今晚就要回学校了。对了，我同学他们到了吗？诗诗，明成哥，你去哪儿弄的这身泥啊？啊，电话也不接，我差点就要下山报警了。你还笑得出来？到底怎么回事？哎呀。这个说来话长，他就是你要找的人啊！啊，对，给你介绍一下，这个呢是我妹妹周氏，诗诗啊，她是呢，我是明成在光华大学的同学张染鱼。怎么每个人见到我都是这个反应？我有那么红吗？嗯，他从小呢就有那么一点呆，还愣着干什么呀？还不快跟我上去！明成哥，装可怜也没用，等下非好好审你不可。你没受伤吧？嗯先做流星雨，别称是什么？哪个？我知道。那个仙女座。仙女座。对，你说。我说啊，好像是加什么流星雨吧？不对吗？那你说是什么？英仙座伽马流星雨，果然是学霸。这么简单的问题，社长怎么可能不知道啊？啊，吃这个。诗诗。让我看看，你放着就好了。待会儿酒店人员会过来收的。我就是酒店人员呀，在这打工一个月了，习惯了，这是我的事儿。我正想说这个呢，是谁让你自作主张给我们订这个房间的，还跑到这么偏僻的地方来打工？谁为了你们呀？我我是为了钱，这儿的打工费可高了，帮你们订房间不过是成人之美。你小时候帮过我这么多，这都是小事儿。我帮你很多吗？我怎么不记得？哎，对了，你之前不是说有话给我说吗？什么话？我、啊、第二波流星要来了，走走走，他们等你调仪器呢。一起来啊！快点快点！哎，明成，哎，你正好来了啊！你看看这个仪器，嗯、你看怎么调啊？来了吗？哎，你这边弄啊弄，这边也行啊。这个、这个、好了。明成哥，你好厉害啊！就等第二波流星雨来了。
你要找的东西，试试。那我先去忙了。点燃了自己，而暗恋就像月光，明媚只是投射，这么主不给力，一辈子见不着光。漂亮啊！你看到了吗？来，这个方向你可以看一下。